రాధా కాగులోంచి వేణి నీళ్లు తెచ్చిపెట్టు పురమాయించాడు ఒంటికి నూనె రాసుకుంటూ గిరి రాధ కళ్ళెత్తతని వంక వింతగా చూసింది ఒంటి నిండా నూనె రాసుకున్న చిన్న నిక్కర వేసుకుని కుర్చీపీట మీద కూర్చుని ఉన్నాడు ఆమె చూడగానే జబ్బలు చర్చుకుంటూ ఏంటా చూపు పరాయవాడిని ఏం కాదులే అని నవ్వాడు రాధ చిరాగ్గా తల తిప్పుకుని నరసమ్మకి చెప్తాను అని కదలబోయింది ఏ నువ్వు ఇవ్వకూడదా నువ్వే మహారాణివా అన్నాడు గిరి ఏమిట్రా ఏం కావాలి వన్నింటిలో నుండి శాంత గొంతు పెంచడిగింది ఆమె తలకి సొంటి పట్టి వేసుకుని ఉంది రెండు రోజులుగా బాగా తలనొప్పి జ్వరంతో బాధపడుతోంది నిమిషం తీరుబడి లేకుండా చేసినా పని కావడం లేదు ఇప్పుడు గిరి గొడవ చేస్తే ఆమె ఊరుకోదు అరచి ఇంకా తలనొప్పి తెచ్చుకుంటుంది అందుకని రాధ వెంటనే పరికిణి పైకి దోపి కాగులోంచి వేడి నీళ్లు బకెట్లోకి తోడి మోసుకొచ్చింది గిరి విజయ్ గర్వంతో చూస్తూ కాసిన చన్నీళ్లు కూడా కలుపు అన్నాడు రాధ చన్నీళ్లు అందులో పోస్తూ ఉండగా నీళ్లు చింది ఆమె పాదాల మీద పడ్డాయి రాధ అమ్మా నరిచింది పచ్చని పాదం ఎర్రగా కందిపోయింది పాదం పట్టుకుని కూర్చుండిపోయింది ఈ మాత్రానికి ఓర్చుకోలేకపోతే ఎలా అంటూ గిరి ఆమె దగ్గరగా జరిగి కుచుళ్ళు పైకి తీయబోయాడు రాధ కబుక్కుని దూరం జరిగి వద్దు ఏం కాలేదు ముట్టుకోకు అంది చూడని అతను బలవంతంగా ఆమె కాలు పట్టుకోబోయాడు రాధ అనాలోచితంగానే బలంగా జాడించి తన్నింది ఆ తాపుకు గిరి నూనె రాసుకున్న వంటతో నున్నని గచ్చు మీద జారి వెనక్కి పడ్డాడు అమ్మమ్మా పెద్దమ్మా మామయ్యని రాధ కాలుతో తన్నింది మామయ్య పడిపోయాడు అంటూ నాకు కేకలు పెడుతూ వచ్చింది రాధ కంగారుగా లేచి నిలబడింది ఆ కేకలకి వెంకాయమ్మ శాంత సూరమ్మ సన్నాసి పరుగు పరుగున వచ్చారు గిరి లేవబోతుంటే మళ్ళీ పట్టు కుదరక జారి పడ్డాడు అది చూసి సన్యాసరావు ఫక్కున్ నవ్వాడు గిరి గుర్రమని చూశాడు గొప్ప అవమానంగా ఫీల్ అయ్యాడు రాధ తల వంచుకుని ఉంది ఆమె కూడా పెదవి చివరి నుండి నవ్వుతూనే ఉండి ఉంటుందని అతని అనుమానం ఓరి నాయనో ఓరి తండ్రో ఇలా పరాయి పంచం చేరి తన్నులు దెబ్బలు తినాలని నీకేదే ఒకటి రాసి పెట్టాడురా పెద్దంతరం చిన్నంతరం లేకుండా ఈ పిల్ల నిన్ను ఈడ్చి తన్నేయడంత పని నువ్వేం చేసావురా శోకాలు పెడుతూ అడిగింది వెంకాయమ్మ గిరి తల్లి చెయ్యి ఆసరాతో లేచి నిలబడుతూ వేడి నీళ్లు చిందేయని అమ్మా అనరిచింది చిన్నపిల్ల కదా అని ఎక్కడ కాలిందమ్మా అని చూడబోయాను అంతే కాలుతో నా మొహం మీద ఒక్క తన్ను దన్నిందమ్మా అబ్బా అన్నాడు ఏం చేస్తాను నాయన ఒక గాను ఒక గారాబు బిడ్డ కదా ఆవిడ కా అంటే కా కీ అంటే కీ ఇంట్లో మన రాత సరిగ్గా లేక ఈ మన్ పంచం చేరాం పద నాలుగు చెంపులు పోసుకుని పడుకుందూ గాని అంటూ కళ్ళొత్తుకుంటోంది వెంకాయమ్మ శాంత రాధ వైపు చూసింది నేను కావాలని చేయలేదు పిన్ని అంది బెదురుగా రాధ అంత నక్కర్మ అంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది శాంత పిన్ని బాధగా అంది రాధ పుట్టి బుద్ధి ఎరిగాక ఆమె పల్లెత్తు మాట పిన్ని చిన్నాన్నల చేత పడలేదు ఈరోజు దగ్గరికి తీసుకుని బుజ్జకిస్తూ అసలేమేం తల్లి అని అడుగుతుందనుకున్న పిన్ని అలా కోపగించుకుని వెళ్ళిపోవటం ఆమె లేత గుండె తట్టుకోలేకపోయింది పిల్లల పెంపకం గురించి నాకు పాఠాలు నేర్పడం కాదు నీ తోడికోడలికి నేర్పు పిల్లని ఇలాగైనా పెంచడం ఓ మర్యాద లేదు మన్నం లేదు చిచి పని పాట అసలే లేదు ఆ ముసల్ది నువ్వు ఎంతకన్నా రెక్కలు కొట్టుకుంటారే వయసొచ్చిన పిల్ల అత్తెసరు పడేయలేదు వెంకాయమ్మ శాంత చెవిలో సొదబెడుతోంది ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళం ఉండిద్దా అని చేత ఎలా చేయిస్తామమ్మా అంది శాంత నువ్వేం చెప్పలేకపోతే నే చెప్తా చూడు వాళ్ళ అమ్మే మురిసిపోయేలా తర్ఫీదిస్తా ఏ అడిగింది వెంకాయమ్మ ఏదో ఓడి చెయ్యి విసుగ్గా అనేసి వెళ్ళిపోయింది శాంత అలా అన్నావు బాగుంది అంటూ లేచి రాధ గదిలోకి వచ్చింది వెంకాయమ్మ పడుకున్న రాధ దిగ్గును లేచి కూర్చుంది మీ పిన్నికి వేళ ఒంట్లో బాగాలేదు బియ్యం బాగు చేయాలి కాస్త జల్లెడ పడుదువుగానరా అంది రాధ తెల్లబోయి చూసింది ఏ రాధా నే నేర్పిస్తాగా పద అంది రాధ మారు మాట్లాడకుండా ఆవిడ వెనకాల నడిచింది రాధ పని చేస్తుంటే అందరూ ఏదో జరగరాంది జరుగుతున్నట్టు చూశారు సూరమ్మ శాంత గదిలోకి వచ్చి ఇదేమిటమ్మా పసి దానికి పని చెప్పాల్సిన అవసరం ఇప్పుడే వచ్చింది అంది శాంత భారంగా మూలికి ఆ ఈడుకు నేను ఏ ఇంట్లో తిరుగుతూ పని పాటలు చేయలేదా వదిన అంది సూరమ్మ విచిత్రంగా చూసింది రాధ మీద ఈగ వాళ్ళితే సహించలేని పినతల్లి ఈ విధంగా మాట్లాడడం కాలమహిమ అనుకుంటూ వంటగదిలోకి వెళ్ళిపోయింది తన పెద్దరికం మాటకు విలువ అన్ని పార్వతమ్మతోనే గుమ్మం దాటాయి అనిపించింది మర్నాడు తెల్లవారుజామునే లేచిన రాధ చల్లగవ్వం తిప్పుతూ కనిపించింది అప్పటి నుండి ఏదో ఒక పని చేస్తూనే కనిపిస్తోంది ఆ పిల్ల నాగు మాత్రం ఎలక పిల్లలా వచ్చింది కండ బట్టి నిగనిగలాడుతూ తయారైంది ఇడ్లీల్లో కారెప్పుడి వెన్నపూస వేసి కొసరి కొసరి తినిపిస్తోంది వెంకాయమ్మ రెండు పూట్ల గుమ్మపాలు పిండి వంటలతో భోజనాలును నిత్యం ఏదో ఒక దేవుడి పేరు చెప్పి నైవేద్యాలు చేయిస్తోంది మంగళవారం ఆంజనేయుడు కప్పాలు గురువారం బొబ్బట్లు శుక్రవారం పులిహోర శనివారం చక్రపొంగలి ఆదివారం ఉండ్రాళ్ళు తిండికి మొహం వాచిపోయినట్టు ఎగాదిగా ఆ తిండి ఆ తీరు చూస్తుంటే సూరమ్మ కడుపులో దేవినట్టుగా ఉంది ఆ రాత్రి గణపతికి చెప్పింది ఒరే గణపాయ్ 
ఈ ఇంటి తీరు మారిపోయిందిరా నువ్వేమో ఇల్లు పట్టవు పలికే దిక్కు కూడా కరువైపోయింది చిన్నమామయ్యతో చెప్పి నేను యాత్రలకు వెళ్తాను నే వచ్చేదాకా కాస్త రాధని జాగ్రత్తగా చూసుకోరా అలాగే అమ్మా అన్నాడు గణపతి తొందరపడ్డావు మాధవ అన్నాడు సీతారామయ్య ఆలస్యం చేస్తే వాడు ఇంకో నలుగురు ఆ అమ్మాయికుల్ని కొట్టి తన గొప్ప చూపించుకుంటాడేమో అనిపించింది పెద్ద నాన్న అన్నాడు మాధవ్ విశాలాక్షి కాఫీలు తీసుకొచ్చి అందిస్తూ రోజు రోజుకి కుటుంబాలు ఇంకా దూరం అవుతున్నాయిరా మాధవ అంది మాధవ్ చిన్నగా నవ్వాడు చిన్నమామయ్య వీక్నెస్ తోమరతనం దాన్ని సరిగ్గా పట్టుకుని క్యాష్ చేసుకుంటున్నాడు గిరి ఇది ఒక అందుకు మంచిదే ఇంట్లో వాళ్ళకి పెద్ద మామయ్య అత్తయ్య పడుతున్న కష్టాలు అర్థమవుతాయి అన్నాడు తలకో బట్ట చుట్టుకుని బూజులు దులుపుతున్న నారాయణమూర్తి ఆ శాంతమ్మ పాతకాలప్ప తీవ్రత అనుకుంటా అదే గట్టి ఇల్లాలైతే ఇలా మొగుళ్ళ చేత నడుం విరిగట్టు పని చేయించేది అన్నాడు ఆ చేశారులండి మహాపని అదే గోవిందుని చూడండి ఆ లెక్కలు కంపెనీ విషయాలు తప్ప నిద్ర భోజనం లాంటివి కూడా వదిలేశాడు అలా ఉండాలి వ్యాపకం అంటే అంది విశాలాక్షి మన రిటైర్డ్ వాళ్ళు కుర్రాళ్ళు పని చేయాల్సిన వయసు ఏమంటావు మాధవ అడిగాడు నారాయణమూర్తి మాధవ్ తల తిప్పి సీతారామయ్య వైపు చూశాడు ఆయన మంచన్నవారిని వేస్తూ కనిపించారు రిటైర్మెంట్ అంటే డబ్బు సంపాదన మానేయటం పని మానేయడం కాదు మావయ్య పెద్ద నాన్న మనకెప్పుడైనా ఖాళీగా కనిపించారా అన్నాడు నారాయణమూర్తి తలగొక్కుని నీతో మాట్లాడడం కష్టం రా మాధవ అన్నాడు విశాలాక్ష భర్తని వెక్రిస్తూ వెళ్ళి కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోండి విశ్రాంతి అంటే పని పూర్తిగా మానేయడం కాదు కాసేపు ఆపడం అంతే అంది అవును కోమ అంటే జీవితానికి కామ ఫుల్ స్టాప్ కాదు అనేవాడు మా ఫ్రెండు అన్నాడు నారాయణమూర్తి విశాలాక్షి నవ్వుతూ అమ్మా టిఫిన్ బాక్స్ కట్టావా అమ్మా జడైవే విశాలి నా టై ఎక్కడుంది అంటూ పొద్దుటి పూట ఈయన పిల్లలు పెట్టే హడావిడి అది భరించలేక అప్పప్ప ఎప్పుడైనా అసలు విశ్రాంతి అనేది ఉంటుందా అనుకునేదాన్ని అప్పట్లో పిల్లల చదువులు పెళ్లిళ్ళు అవి వెళ్ళిపోయాక ఈయన రిటైర్ అయిపోయాక మంచం మీద ఉన్న వంటింట్లో ఉన్న పట్టించుకునే దిక్కులేక అమ్మ విశాలి అన్న పిలుపు లేక మొహం వాచిపోయాను మాధవ్ దేవ్ వల్ల మళ్ళీ అన్నయ్య నోట్లోంచి అమ్మ అన్న పిలుపు అక్క వదిన అత్తయ్య అనే పలకరింపులు వినిపిస్తూ నాలో జీవం పోసాయి అంది మన మీద ఇంకో మనిషి ఆధారపడకపోవటం పట్టించుకోకపోవడం అంటే మనం మంచం పట్టిన రోగులతో సమానమని లెక్క అన్నాడు నారాయణమూర్తి ఆ విషయం స్త్రీలను బాధించినంతగా పురుషుణ్ణి బాధించదు అంది విశాలాక్షి ఆ మాట నిజం చేగోడిలున్న ప్లేడు పట్టుకొస్తూ అంది పురంధర అప్పుడే చేసావా పిన్ని ఇందాకేగా అడిగాను అన్నాడు మాధవ్ నువ్వు అలా అడగగానే నాకు ఎంత సంతోషం వేసిందో తెలుసా మాధవ అంది పురంధర చేగోడి నోట్లో వేసుకుని కరకరాన ములుతూ ఆహా దీని పేటెంట్ మనవాళ్ళు రిజిస్టర్ చేయించారో లేదో లేకపోతే ఏ ఇంగ్లీష్ వాడు వీటికి చేనట్స్ అని పేరు పెట్టి స్వంతం చేసుకుంటాడు అన్నాడు మాధవ్ నారాయణమూర్తి కూడా ప్లేట్లోంచి ఒకటి అందుకుని నోట్లో వేసుకుని ఒకటి మాత్రం నిజంరా మాధవ అన్నాడు ఏమిటి ఒకటి ఆడవాళ్లకి ఏ టానికో ఇవ్వనంత శక్తిని ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది ఇంతకీ రేపేమిటో పలహారం అన్నాడు పొద్దుటే నీకు కాసి నానేసిన పెసలు మజ్జిగ బొప్పాయి ముక్కలు చెప్పాడు మాధవ్ ఆ తర్వాత అడిగాడు నారాయణమూర్తి మధ్యాహ్నం క్యారెట్ కీర దోసకాయ ముక్కలు రెండు పులకాలు రాత్రి పెరుగులో వేసిన గుప్పిడి అటుకులు అంతే కాఫీలు టీలు కూడా లేవు టీ కావలిస్తే మధ్యాహ్నం ఒకసారి మాత్రం తీసుకోవచ్చు అది అత్తయ్య పర్మిషన్తో చెప్పాడు మాధవ్ వింటున్న నారాయణమూర్తి ఆనందం తాగినట్టు మొహం పెట్టి ఎందుకురా నాకు ఈ శిక్షలు అన్నాడు శిక్ష కాదు మావయ్య బొజ్జలు బొజ్జ తగ్గి సన్నగా అయితే చలాకీగా పనిచేసుకుంటూ ఉత్సాహంగా ఉంటావు ఈ వయసులోనే గ్లామర్ ముఖ్యం అన్నాడు ఇదంతా మీ అత్తయ్య గూడు పుట్టాడే కదూ అన్నాడు నారాయణమూర్తి కాదు నాది అన్నాడు సీతారామయ్య బావుగారు మీకెందుకు నా మీద ఇంత కక్ష అడిగాడు అలకగా నారాయణమూర్తి మనందరం కింద కూర్చుని భోజనాలు చేస్తున్నప్పుడు మీరు లేవ లేకపడుతున్న అవస్థ చూసి తీసుకున్న నిర్ణయం ఆరు నెలలు అలా చేసి చూడండి చేలో గట్లంబడ తువ్వా ఇలా పరుగులు పెడతారు అన్నాడు సీతారామయ్య పరుగులు పెడతాను నీరసానికి పారాడతాను అయినా మా చెల్లెలు తను వేసినవన్నీ నేను తినకపోతే బాధపడుతుంది అన్నాడు పురంధరం చూస్తూ అందరూ నవ్వుతూ పురంధర వైపు చూశారు ఆమె అన్యమనస్కంగా కనిపించింది ఆ రాత్రి భోజనాలు అయ్యాక వంటిలు చదువుతున్న పురంధర దగ్గరకు వచ్చి నేను సహాయం చేయిన పిన్ని అన్నాడు మాధవ్ నీకెందుకు బాబు శ్రేమ అంది పిన్ని బాబుపైని బావు చేసుకోవడం కోసం నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను నన్ను క్షమించు అన్నాడు పురంధర కళవెళ్ళ పడుతూ చూసి కష్టమా ఏం లేదే అంది మాధవ్ ఆమె కళ్ళల్లో క్లోతుగా చూస్తూ ఆ కళ్ళల్లో పిల్లల కోసం దిగులు లేదు అన్నాడు పురంధర కళ్ళల్లో దిగులుస్తా అనే ఆశ్చర్యం చోటు చేసుకుంది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు పిల్లలకి మాటలు రానప్పుడు తల్లులు అలా కళ్ళల్లో భావాలను పట్టుకుని కావలసింది తెలుసుకుంటారు తను నోరు తెరిచి ఒక్కసారి కూడా ఎవరితోనూ అనని మాట మాధవ్ గ్రహించేశాడు ఈ నవయువకుల్లో 
ఈ సున్నితత్వం సూక్ష్మగ్రాహిత్యం ఏ సిద్ధార్థుడు నడిచిన నేలలోంచి వచ్చిన సువాసనలో కదా చినికి నానికి పరీక్షలవగానే సెలవులకు వచ్చేస్తారు వాళ్లతో గోటి బిళ్ళలు బొంగరాలు అబ్బబ్బబ్బ ఎన్నెన్నో ఆడాలో నేను అప్పుడు ఇంకా అస్సలు టైం ఉండదు నువ్వు అత్తయ్య తిరగల రాళ్లే అవుతారు అర్థమైన తప్పిని నువ్వేమో తిరిగే పైరాయి అత్తయ్యేమో తిరగని కింద రాయి అన్నమాట అన్నవ్వాడు వేసవిలో అత్తయ్య కూతుళ్ళు జాహనవి శ్రీషలు కూడా వస్తారట మామిడి పళ్ళ సువాసనలు తాటి ముంజల చల్లదనాలు కొత్త కుండలోని తీయని నీళ్లు తాటాకు విసినకర్రల వింజామరలు సాయంత్రాలు ఆడవాళ్లకు పని చెప్పే మల్లెలు మరువాలు ఓహ్ వేసవి కాలం అనుభవించాలే కాని చాలా అందమైంది కదుపిన్ని అవును మాధవ్ అక్కయ్య బావగారు కూడా వస్తే బాగుంటుంది అమ్మ నాన్నే కదా నీలవేణి పిన్ని బాబాయ్ కూడా రావాలి శంకుస్థాపన కదా మరి అన్నాడు పురంధరు సంతోషంగా చూసి అంతలోనే ఏదో గుర్తొచ్చినట్టు మాధవ్ రాధని ఈ మధ్య చూసావా పని చాసులో పడి పూర్తిగా మర్చిపోయావా అంది చూడలేదు పిన్ని అలాగని మర్చిపోను లేదు ప్రతి ఆలోచనకి ముందు మధ్య చివర వస్తూనే ఉంటుందిగా అన్నాడు వాళ్ళ అత్తయ్య యాత్రలకు వెళ్ళిందట చాకలి రామి చెప్పింది ఇంట్లో పని అది ఎక్కువై బాగా చిక్కిపోయిందట పిల్ల కాస్త బాధగా అంది పురంధర రాధ ఆలోచనలు చుట్టుముట్టగానే మాధవ్ అక్కడి నుండి లేచి ఆరు పెట్టుకొచ్చాడు వెన్నెల పిండార బోసినట్టుగా దగదగలాడిపోతోంది కదిలే ప్రతి మేఘంలో రాధ రూపం అంతలోనే మాయమవుతోంది చిరుదరహాసం అలక కోపం విరహం ఆ ముక్కు చివరి ఎరుపు ఆ మూతి విరుపు ఎందుకు రాధ నువ్వెలా ఉన్నావు నేనేమో ఇక్కడ రెండు దిళ్ళ మచ్చ నువ్వేమో అక్కడ దిగుళ్ళ మచ్చ విప్పారిన కళ్లతో చూస్తున్న నక్షత్రాల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా కడిగి పారేస్తూ ప్రవహించే ఓ వెలుగు క్రిణమా నీకు అప్పటిదాకా స్వప్నించిన నిసీధి ఆంతర్యం తెలుసా ప్రకృతికాంత ఒడిలో నిద్రపట్టని అభాగ్యుడి విలాపం నీకు వినిపిస్తోందా తరతరాలుగా ఎందరో ప్రేమికులు వ్రాసుకున్న చరిత్రల్ని నిరంకుతంగా ప్రక్షాళనం చేసే సాగర కరటాల హోరు నీకు ఏం చెప్తోంది మంచు ధరల మేలుముసుగులు తీసి ఈ లోకాన్ని చూడు అమృత బిందువుల్ని ఇంకా చప్పరిస్తున్న ఆ పచ్చిక బయళ్ల సుషుప్తిని ఆనందించు ఏం ముంచుకుపోయిందని ఇంత వడివడిగా ఇలా జడిలా పరిగెత్తుకొస్తున్నావు ఒక ప్రియుడు తన ప్రియురాలి సామ్యప్యాన్ని పరవశంగా ఏ కామం లేకుండా అనుభవించే మధుర ఘడియలివి ఒక ఇల్లాలు తన భర్తని పసివాడుగా చూసుకునే పవిత్ర ముహూర్తం ఇది ఇది దాటిపోతే కోపాలు తాపాలు కక్షలు కార్పణ్యాలు కల్లోలాలు వేదనలు వాదనలు వినోదాలు వీధుల్లో పరుగులు నీవెప్పుడైనా నీ చెలి నిండైన గుండెల మీద తల ఆంచి ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలకి ఊయలు రూగుతూ పరవశించావా రోజులో ఒక అంచు నుండి ఇంకో అంచుకు నిరంతరం ప్రవహించే ఓ మధుర భావనే కదా ప్రేమ అదే ప్రభాతం పల్లవించిన లేత కుసుమం సొంపుగా కూస్తున్న కుక్కటం జారీ జారినట్టు భవికేతుంచుతున్న మంచు పూల వాన అదే రాధ అవే అందమైన చేతివేళ్లు ఆ వేళ్ల కొసల నుండి మెళుకువుగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ముగ్గు అదే నడుము వంపు అదే మిలితరికి వెనక్కిపడిన వాల్జడ ముందు కదిలితే తన అడుగుల శబ్దానికి ఆ అద్భుతమైన భంగిమ చెదిరిపోతుందేమోనని మాధవ్ అలాగే చూస్తూ నిలబడ్డాడు ఎక్కడో కొండల్లో పుట్టిన పహాడే రాగ నెమ్మదిగా మేఘమల్హారే దిగివచ్చి చెవిలో చేరుకు పాడుతున్న అనుభూతి కలిగి ఆమె తల ఎత్తి చూసింది ఎదురుగా తన స్వప్నాలే సాకారమైనట్టు మాధవ్ నిలబడి ఉన్నాడు మాట్లాడబోయి నిశ్శబ్దాన్ని విరిచి అర్థం లేని వాక్యాల్లో తన అనిర్వచనీయమైన భావాల్ని కుదించలేక మౌనంగా ఉండిపోయింది అతను ముందుకు వచ్చి చెయ్యి చాపాడు ఆమె నిలబడి అతని ముఖాన్ని సవరించి బుక్కకి అంటిన ముగ్గుని కొంగుతూ అద్దింది తెల్లవారగానే నిన్నే మొదటి చూడాలనే విచిత్రమైన ఆలోచనతో రాత్రల్లా ఇక్కడే నిలబడి ఉన్నాను అన్నాడు రాధ తలెత్తి చూసింది వెలుతురు లాక్కుపోతున్న కళ్ళు చికిలించి చూస్తోంది ఆఖరి చుక్క కురిసిన మంచు అతని తనువంతా పరచుకునుంది ఈ గాలి నేల మంచు అన్నీ ఎంత భాగ్యం చేసుకున్నాయి అంది అసూయగా మాధవ ఆమె ముంగురులు సవరిస్తూ నా మీద కోపమా రాధ నా వల్లేగా ఈ కష్టాలన్నీ నువ్వైతే సాహసంగా రాత్రి నాతో ఉండిపోతానన్నావు అన్నాడు రాధ నవ్వింది నీ మీదే కాదు మాధవ్ అసలు ఎవరి మీద కోపం రావడం లేదు అంత ప్రేమే చిగురించిన కొమ్మని చూసినా కోప్పడే పెదాలను చూసినా ఎగిరే సీతాకోక చిలకను చూసినా పరుగెత్తే పంట కాలవని చూసినా ఒకటే భావన ఏది విసిగనిపించట్లేదు చిరాకు తెప్పించట్లేదు అమృతం తాగినట్టుంది ఇదేమిటి ఆశ్చర్యంగా మొహం పెట్టడిగింది దాన్నే ప్రేమంటారు ప్రేమించిన వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది ప్రేమంటే హహహచ్ అని పెద్దగా తుమ్మాడు రాధ నవ్వి ప్రేమ జలుబు ఒకేలాంటివి ఎంత తిప్పుకుందామనుకున్నా మనస్సుని విడిచిపోనంటాయి అంది 
ఇంత చక్కని నిర్వచనం హాచ్ ఎవ్వరూ ఇప్పటిదాకా కనుక్కోలేకపోయారు అహాచ్ వస్తారాధా అతను ఆమె చేతి మీద ముద్దు పెట్టి వెనక్కి వెనక్కి అడుగులేస్తూ వెళ్ళిపోయాడు భ్రమ్మీ ముహూర్తంలో రాత్రల్లా తన కోసం ఎదురు చూసిన చలికాడిని కలుసుకోవడం కన్నా అపురూపమైన విషయం ఇంకోటి సృష్టిలో ఉంటుందా ముగ్గులో మాధవ్ పేరే రాసింది రాధ రాధ ఏం పనేది శాంత కంఠం కంగుమంది మీ చిన్నాన్న చూశారంటే తిడతారు గబగబా ముగ్గును తుడిపోయిపోయింది రాధ శాంత చేతిని పట్టుకుంది ఒత్తు పిన్ని ఇంత అందమైన ఉదయాన్ని పాడు చేయకు అంది శాంత తెల్లబోయి చూసింది రాధ గాల్లో నడుస్తున్న దానిలా ఇంట్లోకి నడిచింది ఆగండి నేనొచ్చి దిష్టి తీస్తాను అంది లోపల నుండి వస్తూ విశాలాక్షి ముందు ఈ రగ్గులోకి దూరి ఆవిరి పట్టనీవే అన్నాడు రగ్గులోకి తను దూరి నారాయణమూర్తి ఈ పాలు మిరియాలు తాగితే కాస్త హాయిగా ఉంటుంది బాబు పురంధర పాలగ్లాస్తో వచ్చింది అసలు వాడికి ఊపిరాడినిస్తారా మీరు జరగండి తను కంగారుపడుతూ అన్నాడు సీతారామయ్య అప్పుడప్పుడు కాస్త బ్రాంతి పుచ్చుకుండే ఇలాంటివి దగ్గరికి రావురా మాధవ అని సీతారామయ్య ఎర్రగా చూడగానే గోవిందరావు అక్కడి నుంచి తప్పుకున్నాడు ఓ పక్క లక్షవత్తుల నోమికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూ ఉంటే పిల్లాడి తీర్న జబ్బుబడ్డాడు ఎలాగో ఏమో విశాలాక్షి విచారంగా అంటూ వచ్చి గుప్పడి మిరపకాయలు మాధవ్ తల చుట్టూ తిప్పుతూ ఇరుగు తిష్టి పొరుగు తిష్టి ఇంట్లో వాళ్ళ తిష్టి అంటూ దిగదుడిచి తీసుకెళ్లి నీళ్ల పొయ్యిలో పారేసింది వెంటనే అవి మండి పెద్ద పెద్ద దుమ్ములు వచ్చాయి ఆమెకి అమ్మో అమ్మో పిల్లాడి మీద ఎంత దిష్టో చూశారా అని అరిచింది మాధవ్ నవ్వుతూ చూస్తున్నాడు పొయ్యిలో మిరపకాయలు వేస్తే హాచ్ ఎవరికైనా దుమ్ములు వస్తాయి అత్తయ్య అని మళ్ళీ తుమ్మాడు అసలు ఇంత జలుపు తెల్లారేసరికి ఎలా చేసిందిరా అడిగాడు నారాయణమూర్తి మాధవ్ తల ఉంచుకున్నాడు కొలను దోపరికి గొబ్బిళ్ళో యదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళో అని ప్రభాత వేళల్లో పాడుతూ ముగ్గులు పెట్టే కన్న పిల్లల్ని చూస్తుంటే నయగారా అందాలని అరకులో రమణీయతని చూస్తున్నట్టుంది మరి వాటి కోసం ఈ మాత్రం జలుబు భరించకపోతే అలా గుమ్మనంగా అని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు సీతారామయ్య అందరూ తన వైపు అదా సంగతి అన్నట్టు చూడడంతో సిగ్గుపడిపోయాడు మాధవ్ ఇంకా ఎంతకాలము ఈ విరాట పర్వం దిగులు పడింది విశాలాక్షి విజయదశమికి విల్లంబులు పూని విజయుండై వస్తాను అన్నాడు మాధవ్ ఇదిగోరా నీకు ఉత్తరం అంటూ వచ్చాడు సీతారామయ్య నారాయణమూర్తి అందుకుని ఫారెన్ నుండి రా అన్నాడు మాధవ్ అందుకునే లోపే విశాలాక్షి అందుకుని ఆ తెల్లపిల్ల దగ్గర నుండే కదూ అంది మాధవ్ నవ్వి అసలు నన్ను చూడనియండి అన్నాడు గోవిందరావు లాక్కుంటూ ఓ పక్క మేరాభారత్ మహాన్ అంటూనే ఇటు పారలలగా ఇది కూడానా ఎంతైనా అదృష్టవంతుడివి రా అన్నాడు చ మాధవ్ అలాంటి పనులు చేయడు ఇటివ్వండి పురంధర లాక్కుంది ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుని అమెరికా వాసన ఎంత బాగుందో అంది అది అమెరికా వాసన కాదు నీ చేతి కర్పూరపు ఘాటు ఇప్పుడేగా హార తెచ్చొస్తున్నావు అన్నాడు గోవిందరావు ముందు ఆ ఉత్తరం వాడికి ఇస్తారా లేదా అన్నాడు సీతారామయ్య మాధవ్ నవ్వుతూ ఉత్తరం తీసుకుని చదవసాగాడు ఏం రాసిందిరా కుతూహలాన్ని అణుచుకోలేక అడిగేసింది విశాలాక్షి పెద్దత్తయ్యకి ముత్యాలు తెస్తున్నాను నా కోసం సున్నుండలు చేయించు అని రాసింది అన్నాడు నా తల్లే ఎప్పుడొస్తోందిట ఆనందంగా అడిగింది విశాలాక్షి ఒక వారంలో వస్తోంది పిన్ని కోసం చీరలు కొందిట పురంధర్ కూడా ఆశ్చర్యంగా లిజీకి మేమంతా తెలుసా అని అడిగింది మాధవ్ నవ్వుతూ పెద్ద మామయ్య ఇంకా సరసాలాడుతూ అత్తయ్య చేత చివాట్లు తింటున్నారా గోవింద్ బాబాయ్కి స్కాచ్ తెస్తే పెద్ద నాన్న తన చేతికర్రకి పంచెప్పరు కదా అని రాసింది అన్నాడు అంటే మన విషయాలన్నీ పూసగుచ్చినట్టు చెప్పేశావన్నమాట అన్నాడు సీతారామయ్య మాధవ్ ఉత్తరాన్ని చెంప కాంచుకుని లిజీకనే అందమైన కల ఇండియా మిమ్మల్ని అందరినీ చూడడానికే తను వస్తోంది అన్నాడు లిజీకి ఉత్తరం రాసేటప్పుడు నా సంగతి కూడా రాయి చెప్పాడు గోవింద్ ఏమని అడిగింది తీవ్రంగా పురంధర గోవింద్ బాబా ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయాడని ఆయన కోసం ఓ మంచి పెర్ఫ్యూమ్ బాటిల్ తెస్తే చాలని చెప్పాడు పురంధర సంతోషంగా చూసింది రాధా కాసిని మంచినెళ్ళి ఇమ్మా గోపి పెదనాన్న మీసాలు లాగకురా వెధవల్లరి నువ్వును శాంత పువ్వులు కోసావా అమ్మా సుబ్బారాయుడు నిద్ర లేచి భారీ మొహంలోకి చూశాడు ఆమె మొహంలో భయం కదలాడింది గోపీగాడు జామ చెట్టు చుట్టారు కొమ్మ ఎక్కేస్తున్నాడండి నాకు భయం ఇస్తోంది మీరు చెప్పండి దిగమని ఒరే ఒరే పడిపోతావురా పార్వతి పార్వతి కళ్ళు తెరు ఆమెను పట్టి కుతుపుతూ పిలిచాడు సుబ్బారాయుడు సీతమ్మ గారింట్లో చిలుకు స్వాదిస్తున్నామండి జానకి ప్రమీల కూడా వచ్చేశారు సన్యాసి పాలు తీసావా సుబ్బారాయుడు ఒక నిమిషం ఆమె ముఖంలోని అనిర్వచనీయమైన ఆనందం చూస్తూ అలాగే ఉండిపోయాడు ఆమెను నిద్రలేపి ఆ కల చెడగొట్టాలనిపించలేదు ఆమె అంతరాత్మ వరదరాజపురంలో తిరుగుతోందని అతనికి అర్థమైంది పార్వతమ్మ లేచి కూర్చుంది ఏమండి రాధ పిలుస్తోంది చూడండి ఆమె పక్క మీద నుండి గబుక్కున్ లేవబోయింది 
పార్వతి సుబ్బారాయుడు ఆమెను పట్టుకుని ఆపి కలుచ్చిందా పారు అన్నాడు ఆమె పిచ్చిదానిలా దిక్కులు చూసింది డబల్ క్యాట్ మంచం పక్కన పెడస్టిల్ ఫ్యాను ఎయిర్ కండిషనర్ చప్పుడు ఆమెకి తను ఎక్కడుందో తెలియజెప్పాయి మొహంలోని సంతోషం ఆవిరైపోయింది ఆ కళ్ళల్లో నీళ్లు నిండాయి సుబ్బారాయుడు సీసాలోంచి మంచినీళ్లు గ్లాసుతో ఒంపి ఇచ్చాడు ఆమె అందుకుని గిటగటా తాగింది మొహమంతా చెమట్లు పోసాయి తన చేతితో వాటి నద్దాడు పన్నెండేళ్ల పిల్లప్పటి నుండి ఆ ఇంట్లో చాకరీ చేసి చేసి అరిగిపోయావుగా పారు ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకో చూడు మనం తిన్నా తినకపోయినా అడిగేవాళ్లే లేరు ఏం చక్క ఓ నానురట్టు కొనుక్కుని తినేసి పడుకోవచ్చు కదూ చెప్పు సినిమాకి వెళ్దామా గుడికి వెళ్దామా ఎక్కడికి వెళ్దాం నీ ఇష్టం అన్నాడు పార్వతి భర్త వైపు జాలీగా చూసింది గేవుడు పార్వతి అలా చూస్తున్నావు మీరు ఇక్కడ పని లేకుండా ఎవరూ పట్టించుకోకుండా ఆనందంగా ఉన్నారా అడిగింది సుబ్బారాయుడు తల తిప్పుకుని ఎందుకు లేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఎంత స్వేచ్ఛ హాయి మన ఇద్దరమే ఇలాంటి అవకాశం ఎవరికైనా వస్తుందా అంటూ పక్కకు తిరిగి పడుకున్నాడు పార్వతమ్మ దీర్ఘంగా నిటూర్చి టిక్కు టిక్కు మంటూ నత్తగులలా నడుస్తున్న కడియారం కేసి చూస్తూ పడుకుంది ఇంకా తెల్లవారడానికి మూడు గంటల వ్యవధి ఉంది తెల్లవారితే మాత్రమేమిటి లేచి ఏం చేయాలి గనక అనుకుంది బాబి అవులు సమోసా చాహియే బెహెంజీ ఆపిలీజియే మాజీ ఆ బయటయే అంటూ అందరూ గొడవ గొడవగా మాట్లాడుతున్నారు గలగల నవ్వుతున్నారు పార్వతమ్మ బెరుకుగా ఓ మూల కూర్చుంది ఎవరు నవ్వినా తనను చూసే అనిపిస్తోంది ఆమెకి కట్టుకున్న ఉప్పాడ చీర మరీ బరువుగా తోస్తోంది ఆమె కాళ్ళకి రాసుకున్న పసుపుని వాళ్ళు వింతగా చూస్తున్నారు ఏమంటున్నారో ఆమెకు అర్థం కావట్లేదు ఊపిరాడని డంజన్లో పడేసినట్టుగా ఉంది ఒళ్ళంతా చెమట్లు పెట్టి కారిపోతున్నాయి గ్లాసులు పోసి అందిస్తున్న ద్రవాలు తాగచ్చో తాగకూడదో తెలియడం లేదు ఈ గానగాయే మాజీ ఒక అమ్మాయి చనువుగా అడిగింది పార్వతమ్మ ఏమిటన్నట్టు సైకి చేసి అడిగింది గాన సారీ గామ ఆ అమ్మాయి కర్ణాటక సంగీతం పాడుతున్నట్టు అభినయం చేసి చూపించింది అందరూ గొల్లు నవ్వారు పార్వతమ్మ తల వంచుకుంది పాడ పాడమంటున్నారని అర్థమైంది నెమ్మదైన గొంతుతో అందుకుంది ఏ తీరుడనను దయ చూసేదవో ఇనవంసోత్తమరామ నా తరమా భవసాగర మీదను నళ్ళిన తళ్ళి క్షణ రామ అంటూ నెమ్మదిగా నవ్వులు గొడవ సర్దుమణిగాయి అందరూ ఆసక్తిగా చూశారు పాట ఆగగానే చప్పట్లు మారుమోగాయి పార్వతమ్మకి ముచ్చెమట్లు పోసే చేతులు పట్టుకొని అచ్చాయి బహుత అచ్చా అన్నారు ఆవిడకి తన పాట నచ్చిందని అర్థమైంది లేచి మా వారు ఒక్కరే ఉన్నారు వెళ్ళొస్తానమ్మా అంది వాళ్ళు అర్థమైనట్టు తలలూపారు ఆమె లేచి ఉత్సాహంగా తమ అపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చింది ఏమండి అని పిలువబోయి టక్కున ఆగిపోయింది సుబ్బారాయుడు అక్కడ లేడు ఎవరో కొత్త మనిషి మీరు అంది నేనేనే వెర్రిమొహమా అన్నాడు మీసాలు తవరించుకుంటూ సుబ్బారాయుడు అలా నల్లపడ్డాయి ఏమిటండి వెంట్రుకలు అంది ఆశ్చర్యంగా ముసిముసిగా నవ్వాడు జుట్టు నివురుకుండు రంగు వేశారా కళ్ళు పెద్దవి చేసి అడిగింది సుబ్బారాయుడు ఆమె చెయ్యి పట్టుకుని లాగాడు బానే ఉంది సంబడం ముసలి పెళ్ళడానికి పడుచుమగుడని కోరు అంది అలకగా వెర్రిమొహమా నీకు వేస్తానే రంగు అన్నాడు అబ్బా బుగ్గలు నొక్కుకుంది మన ఊరి వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే పరువు పోతుంది అబ్బా ఇక్కడెవరు చూస్తారు పారు నా మాట వినువు ఇదిగో ఇది ఒక్కసారి తొడుక్కోవు ఆయన చేతులు నీలం రంగు సల్వార్ సూట్ ఉంది రామ రామ ఇదెక్కడ విడ్డూరం అండి తల కొట్టుకుంది పార్వతమ్మ అబ్బా ఇక్కడ మనిద్దరం తప్పెవరూ లేరుగా నా కోసం పారు కాదనకు గడ్డం పట్టుకుని బతిమాలాడు సుబ్బారాయుడు మరి ఊరికి వెళ్ళాక ఎవరికి చెప్పకూడదు కాస్త మెత్తబడింది ఒట్టు చెప్పనగాక చెప్పను అన్నాడు పార్వతమ్మ అందుకుని లోపలికి వెళ్ళింది భలే భలే మంచి రోజులులే అని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక రావులే అని పాడుకుంటూ ప్యాంట్ వేసుకుని షర్ట్ టచ్ చేసుకున్నాడు సుబ్బారాయుడు బెడ్రూంలోంచి పార్వతమ్మ వచ్చింది ఆ సుబ్బారాయుడు నోరు తెరిచేశాడు సల్వార్ సూట్లో భార్య మరింత వంపు సొంపులతో అజంతా సుందరిలా నిలిచిరుంది పారు అప్సరసలా ఉన్నావు తెలుసా నేను ఎలా ఉన్నాను అడిగాడు అచ్చా బహుత అచ్చా చెప్పింది పారు హిందీ మాట్లాడేస్తున్నావా అరిచాడు సుబ్బారాయుడు ఆవిడ ఆయన బుగ్గ మీద పొడిచి పాగల్ అంది అందరూ ఒక్కటే ఒక్కడే అందరే అన్నట్టు ఆడుతూ పాడుతూ జనం రోడ్డు వేయటం పూర్తి చేశారు ఈ పని కోసం ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎందుకు ఎదురు చూసామా అని తీరిగ్గా ఆశ్చర్యపోయారు ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎక్కడ చూసినా మాధవ్ పేరే వినిపిస్తోంది మాధవ్ సీతారామయ్య ఇంటినే టోటల్గా మార్చేశాడు ఇప్పుడు అది బయట నుండి చూస్తే పర్ణశాల ధర్మో రక్షతు రక్షత అన్న అక్షరాలు ఆర్చి మీద చెక్కిచ్చాడు చుట్టూ అందమైన పూల తోట లోపల ఏసీ చేయించిన బెడ్రూమ్స్ వాల్ టు వాల్ కార్పెట్స్తో అధునాధనంగా ఉంది మాధవ్కి నిమిషం దిగిరికి లేదు 
ఫ్యాక్టరీ శంకుస్థాపనకి ముహూర్తం పెట్టారు సీతారామయ్య హడావుడకు అంతే లేదు ఊళ్ళో ప్రతి వాళ్ళని బొడ్డూడని పసికూరని కూడా తీసుకొచ్చి ఇల్లు చూపించి వాళ్ళ పలహారాలు పెట్టమంటాడు గోవింద్ ఫ్యాక్టరీ ప్రణాళికల్లో మాధవుని మించి మునిగి తేలుతున్నాడు మీ శాలాక్షికి క్షణం తీరుబడి లేదు ఎవరికి ఏం కావాలో ఏమేం చేయాలో ఆలోచిస్తూ పురంధరికి సలహాలు ఇస్తూ నిద్ర కూడా పోవడం లేదు ఉయ్యాల బల్ల గొలుసుల చప్పుళ్ళు ఆ ఇంట్లో ఆగడమే లేదు పురంధర చేసే సున్నుండలు కాజాలు కజ్జికాయలు కారపూసలు దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైతే ఓ చెయ్యి వేస్తూ నారాయణమూర్తి బిజీగా ఉన్నాడు ఇల్లంతా హడావుడిగాను ఊరంతా తందడుగాను మారింది అతయ్య నేను రేపు హైదరాబాద్ వెళ్ళొస్తాను వచ్చేటప్పుడు లీజిన్ తీసుకొస్తున్నాను అన్నాడు సూట్ కేసు సర్దుకుంటూ మాధవ్ నేను పీయూసీ పాస్ అయ్యాను కానీ ఇంగ్లీష్లో అంతగా మాట్లాడలేనరా మాధవ కాస్త సిక్కుపడుతూ అంది విశాలాక్షి లోపల నుండి వస్తున్న నారాయణమూర్తిది విని మిల్క్ బటర్ మిల్క్ స్లీప్ టుగెదర్ ఎట్ లైట్ మార్నింగ్ గివ్స్ బర్త్ టు కర్డ్ లాంటి ఇంగ్లీష్ తడువుకోకుండా మాట్లాడేసే దానివిగా మన రూర్కేలాలో అన్నాడు మాధవ్ పెద్దగా నవ్వాడు విశాలాక్షి ఎర్రగా చూసి ఆ అమ్మాయి అమెరికా నుండి వస్తోంది బీహార్ నుండి కాదు అంది అందుకే బాధ లేదత్తయ్య నువ్వేం మాట్లాడినా భావం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అన్నాడు మాధవ్ బావా ఈ సీసా మూత రావడం లేదు తీసి పెట్టవు అంటూ గణపతి దగ్గరికి వచ్చింది నాగు గణపతి విసుగ్గా చూసి సీసా మూత బలంగా తీయడానికి ప్రయత్నించాడు లూజుగా ఉన్న మూత చటక్కున ఊడి అందులో నూనెంత అతని బట్టల మీద పడింది చచ్చా అసలే టైం లేదంటే ఇలా చేసావు విసుక్కున్నాడు నే ఉతికి పెడతాలే విప్పి అతని షర్టు గుండెలు విప్పడానికి చేతులు వేస్తూ అంది నాగు ఏ వద్దు నేనే ఉతుక్కుండా అన్నాడు గణపతి ఏమ్మా నే ఉతక్కూడదా అలగ్గా అడిగింది నాకు చేతులున్నాయి కోపంగా చెప్పి బావి దగ్గరకు వెళ్ళాడు గణపతి నాకు కూడా వెళ్ళి బావా సినిమా హీరో అవుతావుట కదా హైదరాబాద్ వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్తావా వయారంగా నిలబడి అడిగింది బయట ఉండాల్సిన స్థానంలో లేకపోవడంతో గణపతి చిరాగ్గా వెనక్కి తిరిగి వీపు ఆమె వైపు పెట్టి కూర్చుని షర్ట్ విప్పి నీళ్లలో తడిపాడు అడి తిరిగేమే సిగ్గా అడిగింది అవును మరి నీకు లేదుగా అన్నాడు ఆ మాటకు పెద్దగా నవ్వి బావా నీ వీపు చలవిరాతి గచ్చలా మెరుస్తోంది అంది చిచి ఇంట్లోకి పో నీకేం పనిలేదు అని కోపంగా దండం మీద ఉన్న తువ్వాలు తీసుకప్పుకున్నాడు గణపతి అంత సిగ్గేమిటి బావా నీకు నేను నీతో మాట్లాడదామని వస్తేను అంటూ వచ్చి అతను ఎదురుగా చెప్తా మీద కూర్చుంది ఆమె చూపులు తన ఒంటిని సూదుల్లా పొడుస్తుంటే తెగ ఇబ్బంది పడ్డాడు గణపతి నేను సినిమాల్లోకి పనికి వస్తానా బావా అడిగింది జడ తిప్పుకుంటూ గణపతి ఆ మాటకు తలెత్తి చూశాడు కళ్ళకు ఒత్తుగా కాటుక పెట్టి చివరిలో కొమ్ముల్లా దిద్దింది బొట్టు పొడుగ్గా పెట్టి కింద మూడు చుక్కలు పెట్టింది అరచే మందాన పౌడర్ రద్దింది ఇదంతా సినిమాల్లో చేరాలనేనన్నమాట అనుకున్నాడు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు పెట్టుకో నీ ఒంటికి అవేం పనికిరావు కానీ వెళ్ళు అన్నాడు నా ఒంటికి ఇంకేం పనికి వస్తాయో చెప్తు చన్నీళ్ళు అతని మీద జల్లుతూ అంది ఏయ్ వద్దు వద్దంటుంటే గణపతి అరుస్తున్నాడు మరి చెప్పు లేకపోతే ఈ బొక్కెల్లో నీళ్లన్నీ నేను ఎత్తి మీద పోస్తాను నవ్వుతూ అంది నీకే చెప్పేది చెప్తే అర్థం కాదా మనిషి కాదా అరిచాడు కాదు దేవతని నాకు నిజంగానే నీళ్లతో ఉన్న బొక్కెని ఎత్త అతని దగ్గరికి వచ్చింది ఏయ్ ఆగు అంటూ ఆమె చేయి పట్టుకున్నాడు గణపతి ఆమె బొక్కెని వదిలేయడంతో నీళ్లన్నీ చింది ఇద్దరి మీద పడ్డాయి అయ్యో అయ్యో ఏమిట్రాది పెద్దాళ్ళు ఎవరూ లేకుండా చూసి పిల్లతో సరసాలు ఆడుతున్నావా అంటూ అరుస్తూ వచ్చింది వెంకాయమ్మ నేనేం సరసాలు ఆడడం లేదు కోపంగా అన్నాడు గణపతి నా కళ్ళ ముందే పిల్ల చెయ్యి పట్టుకుని పైగా సరసాలు ఆడటం లేదంటావు నాకేం కళ్ళు కనిపించడం లేదనుకుంటున్నావా అరిచింది వెంకాయమ్మ శాంత బయటకు వచ్చి ఏమైందమ్మా అంది చూడవేనే మేనలుడు పిల్ల మీద నీళ్లు పోసి ఒళ్ళంతా తడిపేశాడు పైగా నా కళ్ళ ముందే చెయ్యి పట్టుకుని ఎదిరించి మాట్లాడుతున్నాడు అంది వెంకాయమ్మ గణపతి వెంటనే నాకు చెయ్యి వదిలిపెట్టి అది కాదత్తయ్య జరిగింది ఏమిటంటే నేను బయటకు వెళ్తుంటే వచ్చి సీసా మూత తీయమని మూత తీసే ఉన్న సీసా ఇచ్చింది నూనె షర్ట్ మీద పడితే ఉతుక్కుంటున్నాను ఇంతలో తను వచ్చి నా మీద నీళ్లు పోస్తూ ఉంటే కోపం వచ్చి చేయి పట్టుకుని ఆపాను అన్నాడు అమ్మో అమ్మో ఎన్ని కథలు చెప్తున్నాడు అవును సినిమా పిచ్చోడు కదా ఎన్నైనా చెప్తాడు ఇది పల్లెటూరు ఇలా ఈడొచ్చిన పిల్లతో వీడు సరసాలు ఆడుతున్నాడని తెలిసాక ఈ పిల్లని ఎవడైనా చేసుకుంటాడంటావా గొంతు పె పెంచరిచింది వెంకాయమ్మ నువ్వే అరుస్తున్నావు గొంతు తగ్గించు కోప్పడింది శాంత నీకు ఎప్పుడూ నా తప్పులు పట్టడమే కానీ ఇంట్లో ఆంట్రప్పగా ఉన్న పిల్లల్ని అదుపులో పెట్టడం రాదే నన్నే అన్నావు కానీ నీ ఎదురుగా ఉన్న నీ అల్లుడిని ఒక్క మాటైనా అన్నావా ఈరోజు చేయి పట్టుకున్నాడు రేపు ఇంకోటి చేస్తాడు అరిచింది వెంకాయమ్మ ఆ అరుపులకి ఇంట్లో జనం అంతా పెరట్లోకి వచ్చారు మా ఇంటి ఆడపిల్లలకి ప్రేమలు దోమలు ఈ సరసాలు తెలియవమ్మా ఏదో పెద్దమ్మగారు ఊరు చూస్తానని సరదా పడితే తీసుకొచ్చాను ఈ త్రాసుడు దాని వెనక పడ్డాడు రేపు దాని తల్లిదండ్రులకి నేనేం సమాధానం చెప్పుకోను
కోపంగా ముందుకు వచ్చి గణపతి మెడ మీద చెయ్యి వేసి నీకెంత ధైర్యం రా నా మేనకోడల మీద చెయ్యి వేస్తావా తాట వలుస్తా అని రంకెలు వేశాడు రాధ ఆపుకోలేక మా బావ లాంటి వాడు కాదు అంది గిరి ఆమెను ఎర్రగా చూస్తూ అంటే నే అలాంటి వాడినా చూసేవా అక్కదని పొగరు అన్నాడు గణపతి వెంటనే రాధని అది ఇది అన్నామంటే మర్యాద కదు అన్నాడు ఏం చేస్తావురా అంటూ గిరి గణపతి మీద కలయిపడ్డాడు గణపతి కూడా ఊరుకోకుండా అతని దెబ్బలు తప్పించుకుంటూనే తలతో గిరి పొట్టలు పొడిచి కింద పడేసి మీద కూర్చున్నాడు గణపతి ఆకు ఏమిటది గిరి ఊరుకోరా అంటూ శాంత మధ్యలోకి వెళ్ళబోయింది గిరి లేస్తూనే గణపతిని ఒక్క తోపు తోయడం వల్ల అతడు వచ్చి శాంతను ఢీకొని ఆమెను కింద పడేశాడు కింద పడ్డ శాంత నుదుటికి బొక్కెను కొనగుచ్చుకుని బొటపట రక్తం కారింది అయ్యో అయ్యో వీడు నా కూతురిని కూడా చంపేస్తున్నాడు రా దేవుడో అంటూ వెంకాయమ్మ పరిగెత్తుకుని వచ్చి శాంతను లేపింది పిన్ని పిన్ని అంటూ రాధ చెయ్యి వేయిపోతే అవతలికి తప్పుకోండి మీ వల్లే నా కూతురికి ఇంత దెబ్బ తగిలింది దూరంగా పో ఈరోజు అల్లుడుగారు రాగానే నా కూతురు ఈ కొంపలో ఉండాలో అక్కర్లేదో తేల్చేస్తాను అని కేకలు పెట్టింది వెంకాయమ్మ శాంత బాధగా అమ్మా అమ్మా అంటూ మూలిగింది అమ్మని ఉన్నాను కాబట్టి సరిపోయిందే తల్లి లేకపోతే నీ గతి పట్టించుకునేవాడేవిడు ఈ కొంపలో అంటూ గిరి సాయంతో శాంతను లోపలికి తీసుకువెళ్ళింది వెంకాయమ్మ జరిగిన దానికి గణపతి తప్పు చేసినట్టు తల వంచుకోవడం చూసి చెప్పింది రాధ ఎదుటి వాళ్ళ మూర్ఖత్వాన్ని చూసి జాలిపడాలే కానీ మనని మనం చూసుకుని జాలిపడకూడదు బావా గణపతి తలెత్తి రాధం చూస్తూ రాధ ఆ పిల్లే అనవసరంగా అతిగా ప్రవర్తించింది ఆవిడ చెప్పినట్టు నేనే సరసానికి చేపట్టుకోలేదు ఒళ్ళు మండి పళ్ళు రాలగొడదామని చేపట్టుకున్నాను అన్నాడు కోపంగా నీ సంగతి నాకు తెలియదా బావా ఒక్కింట్లో కలిసి పెరిగాం వరసకి భావమైన తోడపుట్టిన వాడితో సమానం నాకు నువ్వేమీ మనసులో పెట్టుకోకు అంది రాధ గణపతి కళ్ళల్లో తడి మెరిసింది అవును చెట్టెక్కి దిగడం రాక ఏడ్చిన మారాధేనా రోజు కొత్తగా ఉన్న లేకపోతే స్నానం చేయనని పేచీలు పెట్టిన రాలుగాయేనా ఇన్ని పెద్దరిక మాటలు మాట్లాడుతోంది అన్నాడు అపురూపంగా ఆమెను చూస్తూ పద బావ అన్నం పెడతాను సిగ్గుపడి లోపలికి నడుస్తూ అంది సూరమ్మ వెళ్ళాక ఆ పనులన్నీ రాధ మీదనే పడ్డాయి గణపతికి అన్నం కలుపుకుంటుంటే తల్లి గుర్తొచ్చింది కలుపుకో బావా నెయ్యి వేస్తాను అంది రాధ రాధ హైదరాబాద్ వెళ్ళొస్తాను త్వరగా జీవితంలో ఏదో ఒకటి చేసి స్థిరపడి అమ్మని సంతోష పెట్టాలి అన్నాడు మంచి ఆలోచన ముందు కడుపు నిండా అన్నం తిను చెప్పింది రాధ శాంతకి సాయంత్రానికి జ్వరం తగిలింది ఆచారి గారు వచ్చి చూసి మందిచ్చారు ఆమె మూలుగుతూ నుదుటికి పట్టి కట్టుకుని పడుకుంది ప్రకాశం రచ్చబండ దగ్గర నుండి ఇల్లు చేరేటప్పటికి చీకటి పడింది అతన్ని అల్లంత దూరాన చూస్తూనే వెంకాయమ్మ శోకాలు పెడుతూ చిలువలు పలువులు చేసి జరిగింది చెప్పింది నీకు ఒప్పడతలేండి ఏదో చిన్నపిల్లలు ప్రకాశం తీసి పారేశాడు లోపలికి వెళ్ళి చూడునైనా నా పిల్ల ఎంతలా మూలుగుతోందో ఈ ఇంట్లో చాకరీతోనూ ఆ పొగరబోతు పిల్లలతోనూ నా తల్లి ఇక వేగలేనని పొద్దుడు నుండి ఒకటే ఏడుపు కలువ గంజో తాగి మాతోనే ఉంటుంది మా ఊరు తీసుకుపోతాం బాబు అంది శాంత అలా అందా ప్రకాశం ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ లోపలికి వెళ్ళాడు